Bonjour à chacun, bienvenue sur Sephiroth et compagnie. On se retrouve toujours avec euh, énergie et puis euh, bonheur euh, ensemble et cette fois pour les tirages généraux donc du mois d'octobre en ce qui concerne les signes des béliers. Alors avant de démarrer, je vais vous envoyer des énergies de succès, de joie, de bonheur, de santé aussi, en sachant que euh, eh ben pour vous, c'est une roue qui tourne, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance, parce que j'ai l'impression qu'en fait, il euh, y a quand même dans votre vie une sorte de blocage éventuel. Alors j'envoie toutes ces énergies à tous, et en particulier à Patricia Cavalière et à Valérie Plouvier que vraiment les choses avancent comme il en est question dans ce tirage. Et je vais vous préciser maintenant, partant du dos de deck, avec donc le page de bâton. Alors ce valet, c'est de l'enthousiasme en barre, c'est, euh, je vais vous dire, beaucoup de simplicité. C'est le fait d'avancer parce que j'ai envie d'avancer, parce que je ne me pose pas 36 questions. C'est une énergie qui est une énergie quasi animale. Voilà. C'est l'énergie qu'on appelle d'ailleurs euh, dans la cabale le nefesh, c'est l'énergie vitale. C'est-à-dire ma vitalité. C'est de l'action, on a vraiment envie là de passer à l'action. Et pour ça, en fait, il euh, y a beaucoup d'intuition chez ce personnage-là. Il y, y a une forme de connexion quand même très importante, parce qu'en fait, on est sur du bâton et qu'il y a une notion intuitive. Donc, connexion avec les émotions, etc. En fait, euh, je veux retrouver une place où euh, je suis parfaitement en justesse avec moi, il y a envie de faire les choses et de les faire bien, d'assumer finalement ses passions. Alors je trouve ça super parce que euh, bah, c'est un beau programme hein. et on ressent une énergie, vous avez d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'arcades majeurs dans votre tirage, je trouve. Euh, on va découvrir en fait, déjà qu'on commence, alors vous, le consultant, être présenté par l'ASDP, c'est-à-dire... Euh, c'est une énergie justement pour faire une percée, pour être en pleine avancée, euh, pour savoir trancher, décider. C'est une énergie de discernement. Donc s'il y a des choses à mettre en place, je vous dirais que sur le mois d'octobre, eh ben, vous êtes plutôt bien parti. Parce que euh, de toute façon, toutes les énergies d'as sont extrêmement puissantes parce que c'est du tout en potentiel. Et que là, en fait, on arrive à une clarté mentale. Et donc, à partir du moment où on incarne cette vérité, eh bien, les choses, elles pulsent derrière. Alors, votre, le cœur de votre préoccupation, c'est la haute fortune. C'est-à-dire, il faut que ça bouge. Je veux euh, lancer un engrenage, en fait, démarrer euh, un mouvement au niveau de la roue pour que après, vous, saviez, vous savez, les choses se puissent euh, s'enchaîner. Et donc, euh, alors parfois... Et c'est vrai qu'on le voit sur cette carte, il y a besoin de couper avec certaines choses pour que euh, bah, du nouveau puisse apparaître, bien évidemment. A priori, vous êtes prêt à le faire, c'est ce que ce tirage euh, nous dit, parce que c'est le cœur de, votre, de ce qui vous préoccupe aujourd'hui. C'est peut-être finalement comment y arriver qui est plus difficile, mais de toute façon, vous avez une énergie euh, qui va passer à l'action. Je... Moi, je le vois comme ça. Après, il euh, y a des levées de blocage qui sont quand même très importantes. Le but, c'est quoi ben, C'est rien de moins que le 10 de Pentacle. Et le 10 de Pentacle, c'est « je m'épanouis ». Et je suis finalement, je vais rechercher le maximum de, de l'expression de mon potentiel. Alors justement, avec l'As, on avait ce tout en potentiel qui est encore dans la tête. Ici, en fait, je veux que ça se mette dans la matière. Et cette fois-ci, en fait, que ça corresponde eh bien, euh, à, à un accomplissement, à un très gros avancement en fait, dans votre vie. Alors, vous êtes peut-être en attente de nouvelles sur certains sujets. De toute façon, euh, retrouver une stabilité et une stabilité au niveau euh, auquel vous... Comment vous dire ça auquel vous pouvez prétendre. C'est-à-dire, je ne veux pas faire de compromis et je ne veux pas arriver aussi sur quelque chose qui soit moyen. Ça, c'est fini. Les énergies extérieures, qu'est-ce qu'elles vous disent On a la papesse. Et la papesse, en fait, c'est celle qui est en train de couver quelque chose. Donc, c'est comme si on vous incitait justement à être très connecté à vous, 
à revenir à votre essentiel pour euh, écrire vraiment ce que j'appelle moi le livre de vie, c'est-à-dire euh, les, les choses marquantes, les choses qui vont euh, vous rester. Euh, J'allais dire avec ce livre de vie, finalement, en fait, là, vous recherchez. Quand je dis des choses essentielles, c'est les choses avec lesquelles on repart. Donc, en fait, euh, alors, j'entends par là aussi, ça ne veut pas dire, et ça n'est pas en excluant euh, le fait d'intégrer ça bien fortement dans sa vie. Parce qu'en fait, la papesse a des buts très pragmatiques et qu'elle euh, veut vraiment, elle, aboutir à du concret, mais elle part des choses de l'esprit. Donc, euh, on vous dit, ne transigez pas. Et c'est pour ça que la connexion va être très, très importante, parce que c'est elle qui va... Euh, vous guider finalement dans euh, ce que vous avez à mettre en œuvre et dans les actions que vous allez mener. Alors, au niveau des, des aides ou des obstacles, ben, c'est très intéressant parce que j'ai le diable. Re arcane majeur, donc comme la roue de fortune, comme la papesse. Cette arcane majeure, elle vous dit euh, qu'on va vous fouiller un petit peu dans vos émotions parce que c'est au travers de, des émotions, c'est au travers de ce qui va remonter que ça va vous guider pour vous dire euh, « Allez donc par là, euh, fermez cette porte, etc. » Le diable, en fait, c'est celui qui nous met en, en relation avec des choses très profondes qui, qui sont, euh, comment, parfois, c'est pas, pas forcément inconscient, mais c'est surtout, on met des fois un voile dessus. Et donc, euh, à partir du moment où on se reconnecte à ses désirs, en fait, à un moment, il y a une évidence qui arrive. Ça peut être assez pulsionnel, cette histoire-là. C'est-à-dire que... Euh, la... et, et des fois, on découvre, en fait, ce que l'on recherche de manière assez élevée dans nos aspirations, justement parce qu'on écoute ces pulsions. Il ne faut pas les nier, il ne faut pas chercher à les écraser. Au contraire, là, ce mois-ci, écoutez-les. Et en réponse finalement à ça, vous avez le 6 d'épée qui dit euh, « A priori, il y a quand même une situation aujourd'hui qui n'est plus valable pour vous. » C'est Ce, un moment assez euh, à la fois enthousiasmant et à la fois qui peut faire un petit peu peur parce que là, on quitte une situation. On fuit quelque chose qui de toute façon n'est plus valable pour nous. Et en ce moment en fait, et c'est vrai quand on veut vivre avec nos valeurs, je pense que euh, avec tout ce qui se passe, on est tout à fait poussé et des fois obligé hein, de revisiter les choses de, pour, bah, et, et donc de se débarrasser véritablement de quelque chose qui est devenu un fardeau, ça peut être un travail d'ailleurs, pour s'alléger et aller finalement rechercher d'autres expériences, un autre vécu, euh, <coughs> pardon, à l'image d'ailleurs de ce que vous voulez. Le cœur de votre préoccupation, je veux couper, je veux que la, la roue, elle, elle... Allez, ça reparte. C'est pour ça que je vous parlais de blocage. Les enjeux, c'est quoi Les enjeux, c'est de passer un cap au-dessus. Les cinq, ce sont toujours des moments un petit peu de... Justement, où il faut se laisser tenter, parce qu'en fait, la stabilité qu'on avait avant avec le 4 a fini par devenir... Une routine, ça finit par devenir ennuyeux. C'est des fois plus en valeur, euh, en cohérence, pardon, avec nos valeurs. Et donc là, eh ben il n'y a pas le choix, faut avancer. Faut avancer. Et euh, en fait, même si c'est une carte qui dit en fait, il faut dépasser vos inquiétudes. L'inquiétude, je trouve le moment la, le pire de l'inquiétude, c'est quand on est avant les décisions. Une fois que les décisions sont prises, l'énergie va pouvoir recirculer parce qu'on va pouvoir remettre en train les choses pour aller... Euh, bah, bah, il faut, on re-rentre dans une période beaucoup plus active. L'autre voilà. enjeu, re-arcane majeur, et pas des moindres, c'est l'arcane sans nom. Et donc, euh, un grand tri, grande transformation nouvelle structure à mettre en place. L'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est donc dépasser la peur pour aller remettre quelque chose d'autre dans la matière. Et, et pour ça, ça nécessite vraiment de, de nettoyer des choses, une, de mener une action qui va être déterminée et qui va être décisive dans votre vie. 
il y a beaucoup, beaucoup de dynamisme à dégager dans cette carte. Parce que l'arcane sans nom, c'est vraiment un retournement de situation assez puissant pour se remettre dans le sens de la vie. Alors, comment vous projetez J'ai d'abord ici un œuf d'épée. Comment vous projetez C'est le fait de réussir à dépasser... Euh, ben, des grandes frayeurs, parce que le 9 d'épée, c'est vraiment, vraiment la carte où euh, ah là là, on, peut, euh, on, on peut être dans des, des périodes de déstabilisation intense, avec des petites déprimes, avec... Euh, voilà, il y a un côté isolement, solitude. Je pense qu'il y a pas mal de gens d'ailleurs qui se sont mis en retrait. Parce que quand on revisite nos valeurs, quand on fait ce travail de la papesse, eh bien, bien souvent, on a tendance à aller à être un peu jusqu'au boutiste et finalement euh, à se replier sur soi. Et que ça, euh, ça invite finalement à extérioriser vos peurs d'abord, donc d'en parler, pour accéder finalement à une nouvelle compréhension des choses, au fait de lâcher prise, c'est-à-dire de refaire confiance refaire confiance dans la vie. Et en ce moment, Dieu sait que la confiance, elle est sollicitée. Alors à côté, j'ai le roi de bâton. Deuxième manière de se projeter maintenant. Avec ce roi, c'est... Euh... Alors, on est encore dans de la créativité. On est encore dans des énergies avec les chakras de base. Donc, euh, d'aller solliciter ou d'aller connecter euh, à... Ben forcément, pour une part, il y a des choses qui nous dépassent parce que la créativité va passer par là. Et là, c'est euh, « je vais accepter de partir en fait en conquête quelque part ». À l'image d'ailleurs de « là, vous l'aviez au degré du valet », eh bien, on retrouve une idée commune qui est euh, le fait d'avancer de manière directe, simple. Je ne prends pas de détour, euh, mais avec euh, la toute l'expérience que n'a pas forcément le valet. Euh, donc, basez-vous sur votre expérience de vie et agissez. En fait, euh, cette carte, elle dit que le personnage, il n'a pas de doute quand il s'agit de créer les choses. Quand vous êtes dans la création, vous devez vous rendre compte que là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous avez accès à, une, à des formes d'évidence, à des formes de... C'est là qu'on peut parler de transcendance. Ce n'est pas un gros mot, ni un mot... Euh... C'est quoi la transcendance C'est quelque chose, d'abord, qui m'apporte énormément de plaisir. Et puis, c'est quelque chose qui est au-delà de ce que moi, je peux arriver à faire si je, suis, je ne travaille qu'avec mon mental. Il y a quelque chose qui me transcende. Ça passe au travers de moi. Et j'arrive, du coup, à transmettre, à créer, à... Euh, à avec la vie, j'allais dire, avec l'élément vivant. Donc, euh, vous avez là, je trouve, sur la manière de vous projeter, des conseils qui sont quand même extrêmement précieux. Et c'est également le besoin de prendre une décision importante dans votre vie. Le résultat de tout ça, ben, je suis ravie parce qu'on retrouve un valet pour commencer. On a le page de coupe cette fois-ci et qui pour moi représente le plus le côté indigo et que euh, c'est rigolo parce qu'il il est pas mal tombé euh, j'ai pas fini les signes mais euh, vous vous reconnectez finalement à ce côté euh, atypique euh, en dehors des normes vous réussissez à sortir des poncifs donc vous réussissez à dépasser ce 9 d'épée parce que finalement là il est beaucoup question de schémas mentaux qui nous bloquent et nous empêchent et là, si je retrouve finalement cette espèce de fantaisie, ce regard décalé sur la vie, ben les choses elles vont marcher. Parce que ce qu'on vous demande d'exprimer, c'est précisément cette unicité. Ce n'est pas le truc que tout le monde sait faire, c'est ce que vous, vous savez faire, et surtout avec ce qui vous caractérise, vous. Et ben le résultat ne se fait pas attendre, parce que l'as de coupe, on retombe sur de la coupe, c'est une phase de grande création où on trouve sa place. Là, c'est un tout potentiel. Je suis tellement connectée au cœur. J'allais dire, c'est au cœur du sujet, c'est au cœur de l'être. C'est tout ce qui est à l'intérieur, à l'image de cette papesse là, qui couvre comme ça. Et, et je vous dirais, euh, 
ça repasse aussi beaucoup par le fait de retrouver les plaisirs et les joies de la vie. Si vous vous reconnectez au plaisir, mais pour moi c'est un grand, grand leitmotiv de toute façon, on ne peut pas euh, se figurer le, le fait de retrouver le, le plaisir de la vie, enfin le, le fait d'être sur son bon chemin, si on ne rentre pas dans le plaisir, ça n'est pas possible. Donc, euh, mais foncez là-dedans hein. D'ailleurs, je, je le dis, je lance au mois de novembre justement une formation qui, qui dit euh, cons, comment construire finalement euh, son harmonie de vie par le plaisir. Donc, euh, ce n'est pas que j'y crois, c'est que je l'ai expérimenté. <rire> voilà. Et alors, on finit en termes de résultats avec ce 8 de Pentacle qui nous dit qu'en fait, là, vous réussissez à aller rechercher l'expression dans la matière de votre plein potentiel et que pour certains il peut s'agir justement de euh, comment d'être à nouveau en apprentissage ça peut être par le biais de formation ça peut être également par le biais de euh, parce que tout simplement on réalise un potentiel et un potentiel souvent atypique en ce moment j'ai plein de personnes qui sont en train de rassembler littéralement euh, parce que les gens ont des parcours de vie hyper riches, que souvent maintenant, ça y est, c'est acquis en France aussi, on ne fait pas un métier, le même métier souvent toute sa vie, etc. Et qu'en fait, les choses, euh, à un moment donné, demandent d'être très créatifs pour réussir à faire cette espèce de point de jonction. Et on n'ose pas parce que souvent, en fait, soit on crée un nouveau métier, soit c'est un métier qui a déjà une étiquette, mais que l'on va faire de manière tellement atypique, on va le teinter, le colorer véritablement avec, une pers avec sa personnalité et ça va donner quelque chose de tout à fait neuf. Cherchez là-dedans, fouillez là-dedans, parce que ça, ce rassemblement des idées, mais ça crée des, des, des choses. Moi, je, je vois en consultation des personnes qui, quand on réfléchit sur le sujet, d'un seul coup se disent oh, « mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais ça, ça a du sens pour moi. » La seule chose, c'est qu'elles ne mettent pas forcément des, des mots hyper clairs au début. Et pourtant, et pourtant. Alors, ici, avec l'oracle Mission de vie, j'ai eh ben, changement de voie. Voilà, autrement dit, et pour moi, les choses, elles sont quand même très, très clairement dites. Allez-y, foncez. Euh, il y a certaines personnes qui, de toute façon, pour moi, dans votre tirage, sont en, ont un projet et sont en plein renouvellement. Alors, on vous dit bien vraiment d'être vrai, de, de beaucoup, beaucoup, euh, je dirais... Euh, repartir dans le concret sur comment est-ce que moi je peux mettre les choses en œuvre en, en, et que ça corresponde exactement à ce que je cherche. Mais de toute façon, euh, une fois que vous aurez, je dirais, le cœur de votre sujet là, ça va démarrer et ça va partir tout seul. Hein. Changement de voie et après, alors ici, et ça c'est l'oracle de l'archange Métatron, j'ai Sandalfon le prophète. Alors, je vous montre la carte d'abord, et après, je vous la lis. « Sandalfon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la Terre-Mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux, et il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. » Eh bien, je ne suis pas étonnée que Sandalfon soit avec vous sur ce mois d'octobre, parce que justement, on parlait des peurs, on parlait des, de ce qui peut retenir, de, des croyances limitantes. Et de, vraiment, pour certains, ça peut être un ressassement mental. Et en même temps, en fait, vous voyez qu'on vient vous épauler, on vient vous soulever pour arriver à ce grand, grand discernement sur le mois d'octobre, qui à un moment vous permet de poser les choses. Et une fois qu'en fait on a posé les choses, que c'est devenu une évidence, j'avais posté un, une citation euh, dont je, je, sais, je ne retrouverai pas les mots exacts, mais qui disait en substance que l'une des plus grandes, la seule d'ailleurs vraie source de stress, c'est quand on n'a pas la solution. 
Et en fait, quand on est dans, dans des périodes de flottement et de transition, et qu'on se pose plein de questions, et, que, et quand je dis ne pas avoir la solution, c'est aussi bien intérieur, je ressens quelque chose, je sais qu'il faut que ça évolue et que ça bouge, mais en même temps, je ne sais pas par où prendre la chose. Ça, c'est extrêmement déstabilisant. Donc, le mois d'octobre, c'est je me pose et cette fois-ci, j'y vais. Et là, vous, vous n'avez que des cartes hyper enthousiasmantes. Et pour certains, oui, ça vous mènera éventuellement à des compléments de formation. Pourquoi pas Mais de toute façon, il y a une roue qui tourne sur le mois d'octobre. Voilà ce que je peux vous dire, les béliers. Et moi, je vais vraiment vous souhaiter activement euh, cette prise de position, on va dire, pour vous libérer de ce qui peut éventuellement vous entraver. Et vous voyez, au début, je vous parlais de blocage. Et bien, pour moi, sur ce mois d'octobre, les blocages se lèvent. J'ai trois cartes de résultats qui sont des cartes extrêmement fortes, enthousiasmantes et, et, euh, et très créatives aussi. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, on se retrouve bien vite sur Sephiroth et compagnie. Bye bye